Bienvenidos, nos alegramos de volver a verte en un nuevo video de Burda Style. En esta ocasión te enseñamos a hacer el modelo 3B del número 5 de Burda Easy, septiembre-octubre de 2022. Vamos a ver juntos cómo se hacen estos pantalones con cinturilla elástica y pernera campanada. He elegido una tela Nikki porque es un tejido suave y cómodo y además combina muy bien con todo. Encontrarás estas telas orgánicas en la página web de nuestro socio C. Pauli. Vamos a necesitar los siguientes materiales, hilo de coser a juego, cinta elástica, un imperdible, alfileres, una aguja para la máquina de coser y una especial para punto, una aguja de coser, tijeras de corte, una cinta métrica, jaboncillo de sastre o tiza, una regla, una ruedecilla de trazado y papel de copia burda. En primer lugar, tómate las medidas y compáralas con las medidas de la tabla de la revista burda. Así sabrás cuál es la talla perfecta para el modelo. Recorta los patrones del pliego o cálcalos y colócalos sobre la tela fijándote en el plano de corte. Dibuja las líneas de contorno sobre la tela y añade los márgenes de costura según indiquen las instrucciones y calca las marcas de trazo y números de costura para coser el modelo. Para transferir al revés de la tela las marcas de trazo y líneas de contorno, utiliza una ruedecilla de trazado y papel de copia. Antes de retirar los alfileres de la tela, coloca con cuidado el papel de copia debajo de la tela y repasa con la ruedecilla de trazado las líneas de contorno y las marcas de trazo. Voy a coser los márgenes de costura con la máquina de coser Experience 570A de Elna. Para sobrilar los bordes voy a utilizar la Elna Extend 864 Air. Empezamos con la costura trasera del delantero y la espalda. Sobrehila la costura central del delantero y la parte de atrás. Superpon los delanteros derecho con derecho. Prende con alfileres la costura central y cose la costura. Superpon las piezas de la espalda derecho con derecho. Prende con alfileres la costura central y cose la costura. Separa los márgenes de costura con la plancha. Siguiente paso, las costuras laterales y las interiores de las piernas. Sobrehila los bordes interiores de la pierna y luego las costuras laterales. Coloca el pantalón trasero sobre el delantero, derecho con derecho, prende con alfileres las costuras laterales y cóselas. Separa los márgenes de costura con la plancha. Vuelva a colocar el pantalón trasero sobre el delantero, derecho con derecho. Y prende con alfileres las costuras interiores de las piernas, haciendo coincidir las costuras centrales. Cose las costuras interiores de las piernas estirando un poco el borde de la parte de atrás y separa los márgenes de costura con la plancha. Siguiente paso, la cinturilla. Prende con alfileres los lados cortos, derecho con derecho. Cóselos y deja una abertura para poder meter las cintas elásticas. Afirma siempre los extremos de la costura. Separa los márgenes de costura y los bordes abiertos con la plancha. Dobla la cinturilla por la mitad con el revés hacia adentro. Prende con alfileres los bordes abiertos juntos y coloca los bordes abiertos sobre la parte de arriba del pantalón derecho con derecho, haciendo coincidir la costura de la cinturilla con la costura central trasera y dejando los bordes abiertos de la cinturilla por dentro del pantalón. Cose la cinturilla y plancha los márgenes de costura hacia abajo. A continuación, sobrehila los márgenes de costura juntos. Cose el pantalón por el derecho a ras de costura de aplicación. Mete la cinta elástica por la aventura de la cinturilla con un imperdible. Después de comprobar el ancho de la cinta elástica y de verificar que la cinta no se ha girado, cose los extremos de la cinta elástica juntos. Cierra los márgenes de costura de la abertura a mano. Último paso, el dobladillo. Sobrehila el margen de dobladillo y plánchalo hacia el revés. Prende con alfileres y cose el dobladillo por el derecho con una aguja especial para punto a 2,5 centímetros del borde. Ya están terminados los pantalones. Debo decir que estos pantalones tan bonitos no son ni por asomo difíciles de hacer. Como bien sabes, encontrarás este modelo en varias versiones y en varias tallas, de la 34 a la 44. No te olvides de echarle un vistazo al segundo video tutorial de este número, el abrigo, modelo 5B. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para no perderte ningún video. Por mi parte, solo me queda decir que nos vemos muy pronto con un nuevo modelo. Burda Style te da las gracias y te recomienda a sus socios Elna y Cepauli. 
Muchas gracias por seguirnos y hasta el próximo video tutorial de Burda Style.